。你是一个圣骑士，可随身却带着一个魅魔。非但如此，你还是圣光教会的圣子，准备回圣都的路上，手下骑士上满谷向你汇报。简单来说，就是卫兵在外出补给的时候，一不小心触碰到了一个行商小贩，因为惩戒黑旗的盔甲就破魔属性，小贩被划到了瞬间，皮肤灼烧起来，显露出了原形。你听完后没次紧皱，如果这个狼人是特例，那还好说。可如果不是特例，事情就大条了。始祖级吸血鬼越狱，将让圣女候选人遇袭被杀，黑暗足以潜入到圣教领地内，怎么看都是出大事的节奏啊！在骑士长的带领下，你来到监狱，看到被捆缚的狼人，满口冷声：“大人问你话呢。”哼，我是什么都不会说的。他刚想提起鞭子抽，你就一把拦住，呵呵一笑，不说我就搞不清楚了。小兄弟，别太瞧不起圣光啊！打出一道光圈，在狼人身上扫描后离开。出去后就皱眉，按照检测结果，除非他们主动动用黑暗力量，否则很难被一般的检测识别出来。满谷面色紧张，如今圣灵大典在即，要是黑暗族裔都掌握了这种手段，悄悄潜入圣都，天知道会造成多大伤亡。要不我们马上戒严，你阻止？如果这样，接下来就是动乱跟狗急跳墙的杀戮，大量平民伤亡，你想看到吗？满谷摇头，那怎么办？圣子殿下，可有你无敌的操作想办法呀！我有一计，定叫他们有来无回。不愧是萧凡大人，轻易就做到了我们做不到的事情。什么办法？你竖起一根手指，让他们皈依圣光，不就行了？哐当一声，他接跪了。殿下，不可以！无论如何，你都不能在这里进行不到。你面露不满，我说过很多次了，我那是演讲。激励演讲，满谷是真的汗流浃背了呀！殿下万万不可啊！你每次不到，教廷都会延伸出新的派系，什么大成圣光教派、光能使者教派，以及最意义不明的乌鲁托拉曼教派。你知道教廷为了管理这些新兴教派，付出多大努力和精力吗？圣光宝典的修订版都出了第五版了，第五版啊！你不能再不到了，求求了！你叹口气，行行行，那换个办法，我准备做个黑暗族诱捕器，你觉得怎么样？满谷一头雾水，关键是您准备用什么诱捕呢？你从戒指里拿出一堆，满谷一看，下巴都快掉了。这不是《罪恶法典》第七卷《黑金七血剑》，还有暂停时间的秒表，穿上后隐身的披风，驯服兽娘的魔斗书啊！他是真的麻了呀！这些东西分分钟都能制造出地区级灭绝事件，是一个圣光教会圣子该有的东西吗？你耸耸肩，别紧张，外出冒险淘来的。我一个圣子候补，为了保护自己。收集这些魔器也很合理吧？我准备拿几件打窝，把这些黑暗族裔全都引出来。隔天一早，小镇就搞起来了个展览馆，声称收集到了几件顶级魔器要对付展览。头领变霍勒听到属下的汇报后，一脸懵逼：“什么展览？”啊！据说是审判庭最近回收的黑暗族裔生物，这是他们发的展品清单。被人接过，差点脑溢血。不行，得忍住。好家，名单上的任何一件单子拿出来都是黑暗族裔的顶尖圣物，现在居然公开向大众展览，这是把他们的脸放在地上摩擦呀！一拍桌子，狂妄，这是何等的侮辱！旁边一个小弟赶紧拉住，头稍微勿躁，别忘了，咱们昨天有个兄弟暴露了，他们这绝对是陷阱，这些东西这么珍贵，我不信教廷真的会将这些。可十几分钟后，属下脸色难看，头我查过了，这些都是真的，我亲眼看到那把族谱里的至高圣物黑金气血剑被随意套上一个低级圣光剑鞘。旁边还写着，已经被圣光女神感化，女神特地赐下剑鞘以示恩泽，备恩。彻底疯狂！这帮圣光教会的人简直无耻！好，好，好，欺负剑不会说话是吧？哪怕老子自杀是袭击，要毁掉这个展览。另一头，满谷对你佩服的无敌投地，如果换他是黑暗族裔，恨不得将这个主办方千刀万剐，挫骨扬灰。让我杀你！一千遍也不够，只能说不愧是有着圣剑之美名的西凡殿下。你慢一点头，行了，战术一下，等晚上这家伙自然会发动进攻。回去好好准备一下，他们背后肯定有大鱼。很快天色一黑，附近几十公里的黑暗族裔聚集一处，红着眼睛纷纷高呼：“请我展馆启动攻势入。”而这会儿，你和满谷还有龙笑笑站在展馆门口，早就有大量陷阱和圣光法阵候着了。龙笑笑咽下口水，我我们不会死在这里吧？你呵呵一笑，放心，一切恐惧都来源于火力不足。你等着看就完事儿了。下一刻，战号吹响，淡淡的瘟疫鼠人向山坡上的展馆发起冲锋，冲啊杀！可当他们踏入后，一道道圣光法阵亮起，一束束激光射出，实力弱点的直接就被气化了。来一波死一波，龙笑笑看傻了都，这什么招式啊？全速度刷快！你呵呵一笑，这是我的自创阵法，冷光将圣光压缩成一束，在法阵之中不能折射，最终形成密集的强光线火力网。敌人撞上来就会被瞬间杀死，然后在高温下化作灰烬，还不用尸体堆积，导致法阵失效的问题。怎么样？我是不是考虑的很周全？骑士长面露担忧。殿下，这法阵对圣光的消耗肯定不低吧？你摆摆手，没事，今天晚上的消费全都由圣光女神买单。
啊！很快，树人们的攻势逐渐弱下来。你眉头一皱，挥挥手，即将第一道防线的法阵全都给关了。满谷急了：“殿下，你在干什么？殿下啊，有敌深入啊！”一摊手，我问你，如果你打游戏，第一关都过不去，还会想继续挑战吗？作为一个足够确定的游戏运营，你得学会给个甜枣，再割一波韭菜，让闯关者有种宾至如归的快乐啊！还能有这种理解？眼见第一道防线法阵熄灭，黑暗足以气势大振，他们没魔力了，冲啊杀！穿白袍的是馆长，你呵呵一笑，你看他们笑得多开心啊！满谷和龙笑笑，真的是要吐了呀！你真的是圣骑士吗？随着黑暗族群持续攻入，但是圣夜冒出死亡惨重，望着高耸的火墙，他们一时束手无策。就在此时，人群中飘出一个黑袍巫妖，举起法阵念咒，轰！大量泥浆喷射，将火焰熄灭，黑暗掌门立刻欢呼起来。但满谷和龙笑笑看得很清楚，你将落下之前，你早就挥手关闭了法阵，这什么操作？你真人有词，看什么看啊？我不关的话，这点泥浆肯定扑不灭。我这是特制的圣焰，借鉴了死灵法度里的不灭死焰，普通的泥浆根本吸不灭。满谷心哀求：殿下，关于您参考了死灵法度这件事情，千万不要再到处乱说了，求求了！接下来，黑暗种们每次推进都付出巨大代价，死伤惨重。当他们终于抵达展馆门口，发出欢呼之际，忽然脚底下亮起法阵光芒，生魔法师的龙笑笑一眼定睁。传送阵，你能那么多传送阵干什么？随着光芒闪过，黑暗种们全都被传回起点。此时，第一道防线光临大阵再度亮起，黑暗种族们，卑鄙无耻的圣光家会，竟然这么折腾我们！连专门脸上黑暗族裔的骑士长满谷都看不下去了。殿下，是不是有点过分了？眼角泪光闪动，语气却大义凛然。人世间最痛苦的事情就是反攻，也不是所有人都喜新厌旧，至少甲方觉得还是第一版更好。这些暗夜的宠儿。没什么打工人精神啊！明明是狼人，反而没有狼性文化嘛！既然如此，那就只有将你们全都优化掉了。一挥手，圣光线几个光明守卫将领疯狂屠杀，满谷眼冒金光，情绪激动。没想到还能重新看到圣子殿下的这招。小人木的口袋，这不是元素生物吗？他创造了战斗用的光精灵，可这不是圣光女神才会的招式吗？很快，黑暗足以被一扫而空。骑士长擦去冷汗，既然都解决了，殿下赶紧把这些危险的东西收起来吧。你却一摆手，这才到哪？刚刚那些不过是炮灰罢了。正。正主才刚出现，正主还有高手。满谷这才发现不远处站着一个身穿月服、手持拐杖的老者。这什么人？三位失礼了，老朽是布兰度家族的管家，可以称呼我为鲁道夫。满谷如临大敌，布兰度，这不是吸血鬼氏族中唯二有真族级强者的吹血之族吗？原来是他们在背后谋划。此时，龙象照了你一脚，小凡，我有点难受。你抓住手腕，才发现他天天魔力波动诡异，被封印的魔女之力格外活跃。一抬手，圣光加成封印，气息逐渐稳定下来。交代骑士长，看好他，这个对手就交给我吧。鲁道夫咳嗽一声，老朽没有冒犯圣子殿下的意思，只不过殿下手中的黑金器血剑，是我家小姐日思夜想的宝物，不知能否认同可爱呢？你总监。抢的东西为什么要花钱买？更何况咱们本来就是敌对关系，我收拾你不是天经地义吗？鲁道夫眼中红光闪烁，既然如此，老朽就只好冒犯了。吼吼，竟然不逃跑，反而朝我走过来嘛！接下来就轮到你了，鲁道夫。战斗一触即发，他挥舞拐杖，无数血剑射来，你躲都不躲，圣光防御轻易挡住。老头面色骤变，疯狂施法，威力惊人。然而就跟刚刚一样，死活无法攻破你面前的圣光屏障。这这到底是什么能力？不行，掏出各种宝贝，法术卷轴，对着。你狂轰滥炸，你根本不慌。鲁道夫，你的下一句话就是不可能。就算你是圣光教会的圣子候选，凭什么能吸收其他属性的魔法元素？下一秒，所有魔法攻击落下，在手指前消失的无影无踪。老头不可大骂，不可能。就算你是圣光教会的圣子候选，凭什么能吸收其他属性的魔法元素？不对，你怎么能预判到我要说的话？你手指一挥，嗡，激荡的圣光穿脑而过，将鲁道夫切成数块。龙笑笑惊讶。这就赢了吗？满谷非常冷静，没那么简单。高阶吸血鬼都是不死体质，就算化为灰烬，这真名还在，就能一直复活。所以对付高阶吸血鬼，只能封印，无法彻底抹杀。这就是他们难缠的地方。话说完，碎了一地的鲁道夫很快重新凝聚成型。姐姐姐，想干掉我，没有那么容易。小凡，你就等着迎接布兰度家族的怒火吧。你呵呵一笑，其实还挺容易的。花落，树头圣光锁链将他捆起来。不知道吸血鬼的真名怎么办？但但是取一个就好了呀。吸血鬼的真名类似于他们存在于世间的唯一锚点，办法你还真有。圣光教会中一些德高望重或者着重攻击的信徒，就有机会获得圣名，例如圣洁、圣德、圣顶真。受封者会得到与之匹配的祝福加持，当然也会有不好听的，比如你的圣名圣念，这不就正好能解决高阶吸血鬼
，那以后这真名的问题嘛，管他叫什么名，直接用流程给对方安一个，到时候要杀要剐都不在话下。来，我赐你个盛名，手指天空，一道圣光从天洒下，落在他身上，在场所有人都看傻了。啊！给一个吸血鬼赐盛名，鲁道夫浑身颤抖，那种事情不要啊！你就告诉我，你们在背后到底谋划着什么阴谋？他声音颤抖，我效忠的是布兰德家族的温雅谢大小姐，她的家族风雨飘摇之际，如同闪电般归来，近身真足为接，最后更是一步步征服整个黑暗世界，是不狼人、暗黑精灵、地下矮人，通通选择了臣服，基于世界上第一位暗夜女皇，只差一步之遥。你面色平静。让我猜猜，他准备趁圣灵日干一大的，然后再称帝，对吧？黑暗足矣，无法被圣光检测到，是不是也是他干的？话说完，陆德夫身上突然血光闪烁，砰的一声，当场爆炸。你反应快，赶紧施展法术抵挡。然而下一秒，威胁没瞄准你，而是朝着骑士长身后的龙啸啸飞去。不好，眼睛即将得手。大小姐忽然炸开数道圣光，将血雾抵挡在外。这是你提前实现的封印。拉起大小姐的手腕，走，跟我回帐篷那去寻鸟儿。那边去找雅柔，他应该知道些什么。对了，满谷，外面这些黑暗族裔尸体就交给你处理了。满谷风中凌乱，外面尸体稍稍上千具都要他处理。喂喂，殿下，等一等。